بسم الله الرحمن الرحیم باز سلام خدمت تمام دوستای عزیز و گرامی امیدوار هستم که صحت کامل برخوردار باشین و در کنار خانواده هایتان زندگی خوش و روزای خوب را سپری کنین به ادامه درس گذشته بازم در خدمتتان متوازی قرار گرفتیم تا اینکه مضمون دری سنف سوم با شما درس های همراه باش ما یک جا پیش ببریم امیدوار هستم که درس گذشته تان به یاد داشته باشین که در مورد محیط زیست خواندیم بعض از معلومات ها را حاصل کردیم این را فامیدیم که مثلا زندگی که ما داریم یا در کره زمینی که ما زندگی میکنیم چه قسم یک محیط زیست است و به خاطر سرسب ساختن و سالم ساختن و پاک ساختن از او ما باید چی کار را بکنیم در مورد از روزای قبل خواندیم مگم معلومات بیشتر و کاملتر انشالله امروز حاصل خود کردیم و معلومات کافی به دست خاطر آوردیم درس امروزی ما ادامه درس محیط زیست است باقی درس می خوانیم شما اول به متن درس دقت کنین بخونین باز بعد از درباره موضوعات بعدی انشالله صحبت خاطر کردیم بعض از کلمات انشالله بیرون نویس خاطر کردیم و بعض از موضوعاتی که ضرورت به توضیح و تشریح داشته باشه براتون توضیح و تشریح میدم انشالله بالای تصویرام خاطر رفتیم و بالاشون صحبت خاط داشتیم درس جدید ما امروز باقی درس محیط زیست است که گفته در صورت امکان در محلی که بود و باش داریم همه روزه اطراف خانه خود را آبپاشی نماییم و از ساختن داشهای خشت و فابریکه ها جلوگیری کنیم تا دود و کسافات آن سبب آلودگی محیط زیست نگردد نه تنها در پاک بودن محله خود کوشش کنیم بلکه بسیار زحمت بکشیم تا قریه و شهر خود را پاک نگه داریم پاکی و صفایی محیط زیست از مرزهای گوناگون جلوگیری می نماید ببینید یک معلومات مختصر یا کلی برتان میدم در مورد محیط زیست کل موضوعات را که ما در محیط زیست خواندیم البته به خاطر ازی بوده که ما چطور میتونیم محیط زیست از سالم نگاه کنیم تا ای که خود ما سالم باشیم یعنی کلا فایده ایش خواندیم پس ما باید بدون ازی که کس بر ما بگویه باید در مورد محیط زیست خود فکر کنیم و به خاطر بهتر ساختن از او چی کنیم؟ کوشش کنیم آفرین آله دوباره یک بار دیگه متن می و کم 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 دوباره معلومات میدیم تا اینکه شما چی کنین بهتر و بیشتر بفهمین در صورت امکان در محلی که بود باش داریم همه روزه اطراف خود را آبپاشی نماییم آبپاشی گفته بکنیم چرا بکنیم به خاطر چی به خاطر از اینکه در محیط زیست که ما زندگی می کنیم آبپاشی کردن باعث سرسب ساختن از محیط میشه یعنی با آبپاشی کردن به یک زمین ما میتونیم در اونجا سبزه های زیاد را برویانیم تا ای که اون منطقه او ساحه را بر ما چی بسازه؟ سرسبز بسازه آفرین موضوع بدی را که گفتم و ساختن داش های خشت و فابریکه ها جلوگیری کنیم ببینین شاگردا اینجا یک دو تصویر است شما به یه خوب یک توجه کنین ببینین فرق بین این قسمت از این تصویر و این قسمت تصویرش ما در چی میبینیم؟ دقیقا واضح از دیگه این یک فضای پاک و صاف است این یک فضای آلوده و کثیف است زمانی که ما در ایت یک فضا باشیم شخصا یعنی هر انسانی که در ایت یک فضا زندگی میکنه طبیعتا او دارای صحت نمی باشه بخاطر چی؟ بخاطر از که دود بر ما نقط داره دیگه بر ما چندین بار گفته شده که در جایی که دود می باشه شما دماغ بتانه بپوشانین چرا؟ بخاطر از ای که اینمی گرد و غبار و دود باعث از بین بردن یا خراب ساختن آلوده ساختن اعضای تنفسی ما و رزن باعث از بین بردن اما اعضای داخلی بدن ما مثل ششهای ما میشه که خودش بر ما چی است؟ نقص است خلاص دیگه خی... زمانی که ما می خواهیم یک جایی محیط سالم صاف پاک داشته باشیم در اونجا از ساختن داشهای خشت و غیره فابریکا و کمپنی هایی که او باعث آلوده ساختن هوا میشه باید از اینا چی کنیم؟ جلوگیری کنیم تصویر دومی یک تمرکز کنیم ببینید اینجا بین شهر است یعنی اینجا داخل یک شهر است داخل یک شهر تا این اندازه آلوده بودن این خودش نمایندگی عظیم میکنه که این فضا 
پاک نیست یعنی این که یک محیط سالم زیست وجود نداره ببینیم به این تصویر این جای یک محیط زیست است این یک شهر است چقدر اهواش پاک و صاف است این نمایندگی ازی میکنه که محیط زیست از شهر به مردم این محیاس یا این محیط به خاطر زندگی کردن درست است مگر این تو یک محیط به خاطر زندگی کردن اصلا درست نیست چرا به خاطر از اینکه فضای از این محیط آلوده است ما در یک محیط حتما روز اول اگر نشیم روز دوم حتما حتما چی میشیم مریض میشیم از او خاطر ما باید چی کنیم ضرورت از به که محیط زیست خدا سالم نگاه کنیم موضوع بدی که گفتم فابریکه ها را خواندیم تا دود و کسافات آن سبب آلودگی محیط زیست نگردد که بالای صحبت کردیم که اگر که اینمی محیط ما سالم نگاه نکنیم این باعث چی میشه باعث از میشه که محیط زیست ما از حالت عادیش برای آلوده شوه گرد و غبار زیاد باشه ما در اینجا به درستی نفس کشیده نتونیم و همچنان نتونیم که به خوبی اینجا زندگی خود پیش ببریم نه تنها در پاک بودن محله خود کوشش کنیم بلکه بسیار زحمت بکشیم تا قریه و شهر خود را پاک نگه داریم یعنی تنها دهی باره فکر نکنیم در جایی را که ما زندگی میکنیم اونو اونجا تنها پاک باشه باید به این فکر کنیم در جایی که ما زندگی میکنیم اگه اونجا قریه است یا شهر است ما باید اونجا را پاک نگاه کنیم چرا؟ تا ای که ما بدانیم یک فضای سرسبز در کل کره زمین به وجود بیاریم. به خاطر از که کل موجودات که در زمین هست شده زندگی میکنن ضرورت به یک محیط زیست سالم دارن دقیقا موضوع آخری که گفته گفته از محیط زیست سالم پاکی و صفایی ما را از محرس های گونوگون چی میکنن؟ بر ما جلوگیری میکنن یعنی زمانی که در ایتی یک محیط زیست سالم ما زندگی کنیم یا باشیم دیگه ما مدیز میشیم نخیر ببینین اینی می تصویر کل موضوعات بر ما می رسانه زمانی که اینی محیط زیست اینی خط دو دانه محیط زیست از یکی دیگیشون چی ساخته؟ جدا ساخته این یک محیط زیست سالم است این یک محیط زیست غیر سالم یا ناسالم است زمانی که ما در ایتو یک محیط زیست زندگی می کنیم طبیعتا ما صحتمند می باشیم دارای صحت می باشیم مریض نمی شیم مگم اگه در ایتو یک محیط زیست ما زندگی می کنیم پس ما به زودی مریض خواهد شدیم و ایتو یک محیط زیست بالای صحت زیاد زیاد چی داره؟ تاثیر داره بله دقیقا امروز در مورد محیط زیست خواندیم و معلومات کامل و کافی رو چی کردیم؟ حاصل کردیم خب در این قسمت از درس مال از شما سوال دارم ببینید در این اینجا بعض از کلمات هستن که ما میتونیم اونا را چی کنیم؟ اه، یعنی اه، هم قواره از اونا را زیاد کلمات دیگه پیدا کنیم مثلا روز قبلی یا در درس قبلی ما خوانده بودیم که سرزمین جای بود و باش با وجود از اینکه اردو از اینا عین ما رو داره مگم قوارایشان چی بود متفاوت بود بله دقیقا سعی کنید آره یک مثال میتون برتان مثلا ببینید یوم یک تصویر است یوم یک تصویر است قوارایشان فرق داره مگم ورق اردوش ورق است کدام تفاوت از هم دارن نه خیر بله دقیقا ما در دریوم کلمات یا حروف زیاد داریم که از لحاظ قواره با همدیگه متفاوت هستند مگر از لحاظ معنی با همدیگه چیستن یکسان هستند امروز یک کار میکنیم تمام کلمایی که ما میتونیم که هم قواره از اونا را پیدا کنیم جدا میکنیم در این زیر چه خط میکشیم ان شاء الله ایره در درس فیلی فقط میشناسیم باز بعد از در درس های این ان شاء الله یا در درس بعدی بخیر او را هر کلمه را ما مترادف شان پیدا خود کردیم ببینین اینه بالاخره میخواستم شما را متعجب بسازم منگم از زبانم برامد میخواستم برتان بگویم که در درس آینده برتان معرفی کنم که کلمات که قواریشان یک رقم میباشن مگم معناشان یک رقم میباشن مگم قواریشان از یک دیگه تفاوت میداشته باشه ایره بنام چی میگن؟ ایره بنام کلمه های مترادف میگن آفرین ایره باز انشالله در درس بدی خواد کار کردیم. حالا فقط کاری که میکنیم امی کلمات ببینیم در می درس یک میپالیم ببینیم که ما کلمات پیدا کده میتونیم که ایتو یک کلمه وجود داشته باشه که ما به یک کلمه دوگام یاد داشته باشیم بیاین که بپالیم مثلا مثلا محل یا محله 
ما به کلمه محل یک کلمه دیگه هم داریم چی است؟ مکان آفرین مکان ما بر کلمه محل یک کلمه دیگه هم داریم که کلمه چی است؟ مکان است یک کلمه دیگه را بیان که پیدا کنیم مثلا مثلا فابریکه ما بر فابریکه یک کلمه دیگه هم داریم چی است؟ آفرین کارخانه کمپنی اینا کلمات هستن که در قواره از همدیگه متفاوت هستن مگم در معنا با همدیگه چیستن؟ یکسان هستن مثلا کلمه محل یا مکان بونو جای گفته میشه که ما در اونجا زندگی میکنیم و کلمه فابریکه به جای گفته میشه که در اونجا بعض از چیزا تولید میشن یا بعض از چیزا ساخته میشن و کمپنی و فابریکه و کارخانه کلشان چی دارن؟ عین ماناله دارن دقیقا دی اینجا کلمات زیاد شاید باشه که ما هم رنگ از او یا هم قواره از او کلمات زیاد داشته باشیم مگم بر فعلا من این دو کلمه شد بر شما نشان دادم کلمات آینده شد یا بیشتر از ایره شما کل اگه شده کتابایتان کتاب از کتابایتان در کتاب جایتان ناشته میکنین و توسط قلمایتان او را حلقه میکنین و در بیرون ورق ایر ناشته میکنین تا ای که بفهمین که یک کلمه ما هم قواره از این کلمه زیاد کلمات دوگان داریم از او خاطر ما فقط این دو کلمه شد بر شما اینجا نشان دادیم خب درس خود یک جنبندی میکنیم تا ای که شما درس خوب بفهمین یعنی یادتان نره امروز درس امروزی که خانیم باقی درس محیط زیست بود در مورد از خانیم که ما چطور میتونیم یک محیط زیست سالم داشته باشیم فرق محیط زیست سالم با نا سالم چی است و در شهرها محیط زیست ما چطور میتونیم مراد کنیم تا ای که سالم باشه و آیا ما تنها در محیط زیست جایی که خود ما زندگی میکنیم فکر کنیم یا حتی در کل جهان باید فکر کنیم از خاطر این درس امروزی بود که کل از این موضوعات شما فامیدین کار خانگیتان ای هسته که درس محیط زیسته اما مقاله را که برتان گفته بودم کوره نوشته کنین در پیش خانواده ایتان کلگیشم میخوانین و در اشتباهاتتان حلقه میکنین که امشالا بارنده ای برتان این مشکلات یا اشتباهات رخ نه تا دقیقا شاگرده شما بسیار شاگرده لایق هستم من میگم مشکلات ندارین غلطی ها ندارین خب بازم یک یادوری کدام دیگه استاد هستم از او خاطر کار خانگیتانی هست که درس املا کار کنین و, لغ... و انشالله لغت ها و فعالیت هایش روز بدی یا ساعت بدی انشالله من به شما درس خود دادم تا این ای 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 قسمت درس امیدوار هستم که یاد گرفته باشین تا که در درس بدی انشالله من دوباره در خدمت شما حاضر میشم شما رو به خداوند یک تا می سپارم کلگیتان زیاد دوست دارم خداحافظ